Oh yeah, man. Fucking Hummer. Det er du klar til hovbars? Jamen jeg har allerede hovbars Har du hovbars, må jeg se? Nej, den er sgu da fint Ja, ja Nå, det er sådan noget, ni skal ud og fange nu Stefan har campet siden i går Hvor han var ude og fange to hovbars Hvad er det, der er en, der tager den høfte, den høfte og den høfte, og så er der en, der går den vej, og en, der går den vej. På høften. Vær ninja, når du er der, ud til spidsen. Øh, vær opmærksom på vej derud. Vær klar i starten. Det er ofte der, når høften er jomfruelig, at, der er, at du har de bedste chancer. Og så ellers, øh, hvis ikke der sker noget, brug 20 minutter en halv time, så videre til næste høfte. Det er i hvert fald det, som mig og Stefan har erfaret. Det er, det er det, der virker allerbedst, når man skal fange sig en havbars eller to. Så øh, nu må vi se, om vi fanger noget i dag. Så håber jeg også, at, øh, at du kan få noget ud af den her video. Måske kan det hjælpe dig med at fange en havbars. Og hvis det har gjort det, så, øh, eller hvis du er inspireret af det generelt, så lad mig vide det. Giv mig lige en kommentar ned i kommentarfeltet. Det kunne være rigtig fedt at, at vide, om, om det er noget, der hjælper, om det er noget, der, som kan bruges. Nå, vi skal i vandet. Efter jeg har lagt ud på spidsen og kigget efter havbars i noget tid, beslutter jeg mig for at skifte høfte. På vej tilbage langs høften får jeg pludselig øje på en hummer, der går midt ud på sandet. Den er stor, mand. Åh, oh, den er stor. Shit, mand. Jeg har en hummer. Du får lov til at leve. Jeg begynder på hulejagten. Det skal vise sig at blive den helt rigtige teknik i dag.
Det Her ser vi Stefan. Og han har tydeligvis noget lettere ved at finde fisken i dag. Normalt skyder vi ikke fra overfladen, men der kommer en ret pæn havbar svømme under Stefan, og han vælger at tage chancen. Som regel kan det altid bedre betale sig at dykke ned og få et ordentligt skud på den. Men det gik jo fint nok, så... Nu har Stefan altså fanget en havbars. Jeg har ingenting set endnu. Det er meget flot, og jeg har nogle gode dyk. Men barsen er her bare ikke. Men Stefan er ikke den eneste, der har fanget en havbars. Det er godt nok en fin fisk, Thomas. Ja, det var også en... Det var vildt. Altså, hvad, der, hvad skete der? Prøv at fortælle, hvordan det det var jo fuldstændig som jeg har sagt faktisk. Jeg kommer ud på spidsen, og så ser jeg sådan nogle, øh, nogle sølvglimt derude i vandet jo. Altså øh, præcis som... Øh, men det kan jeg ikke gøre noget på. Vender tilbage, venter ind på målen i 5-7 minutter eller sådan noget, og så svømmer ud igen. På nøjagtig samme spot, og så øh, er det ham her, der er tættest på mig. Og så Nå. tager jeg ham. Skud lige øh, ind der. Og så du var dykket ned? Ja, jeg lå på 3 meter eller sådan noget. Kæft, den er fin. Så øh, det er godt nok fin fisk. Ja, den er sgu bare fin den her. Det er en god trøstepræmie, ja. når man ikke ser en eneste bars. Har du virkelig intet set? Intet, og jeg har gjort alt det rigtige. Alt det rigtige har jeg gjort. Og så har du valgt en rigtig høfte. Ja. Så, det var kun... og, men det var faktisk dig, der valgte min høfte, for jeg ville have gået den vej der. Og så jeg synes, du skulle gå den her efter. Vi er nu her ved målen i Hans Tolm. Og der er her vanvittig varmt. Det skulle blive op til 35 grader her. Det er jo som, det er som at være sydpå. Vi dykker i 3 mm og 5 mm dragter. Det er jo fantastisk. Men altså, nu håber jeg, at det bliver min tur til at få en havbars. Der er jo store chancer for torsk også og sådan nogle ting herude. Det er jo lidt et slaraffelland, men øh, det er altså havbarsen eller mulden, øh, jeg helst vil have. Nu må vi se, hvad det kan blive til. Thomas, det er den helt rigtige dag, du er taget med til Vesterhavet. Der er ikke sådan der altid. Wow, en sygbarhed. Wow, der var 10 meter. Jeg skulle da vist have haft min 90'er med. Hold da op. Her ser jeg min første havbars for dagen. Hvis man kigger øverst på skærmen, kan man se, at den er lige ude og kigge, hvor ofte den svømmer ind igen. Jeg skal bare stille og roligt tage mig tid og ned til den her grotte igen.
Nej! 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 Efter denne meget traumatiske oplevelse, så var jeg nede og kigge i grotten mange gange efterfølgende. Og den var selvfølgelig videre havbarsen. Men jeg skulle jo lige se. Stefan! Jeg har mistet en kæmpe havbars! Jeg kunne ikke, ikke nå den! Jeg prøver at se om jeg kan finde den igen. Jeg har skudt efter den. Den sprækker ser spændende ud. Der skal jeg lige ned og kigge lidt. Prøv lige mærke til, hvor langsomt jeg bevæger mig. Det er altså fordi, det er havbarsjagt. Og havbarsen er utrolig sky. Men den er også nysgerrig. Så det er balancegang med at sørge for, at jeg kan skræmme dem væk. Men måske også prøve at se, om man kan få dem hen. Hold da op, sigten er god. Det her det er noget af det vildeste, jeg har prøvet endnu. Jeg prøver hele tiden nye veje ind til det her hulsystem af. Og det sidste tager en helt anden rute.
var fedt. Det var det fedt. Så lykkedes det. Det var tålmodighed, det der. Nok, det var tålmodighed. Så lykkes det med en bars her på målen. Stille og rolig snigejagt. Først med en, en endnu større en faktisk, en stor grotte, som, som jeg ikke fangede, fordi at jeg tror, jeg, jeg turde ikke gå længere ind i grotten. Og så, øh, så kom ham her senere, da jeg valgte at gå videre. Så jeg er godt tilfreds. En god hummer og en god bars. Det gik sgu da okay alligevel. Det må man sige. Ja. Første tur til Vestkysten for dig, hva? Det er i hvert fald øh, første tur herovre. Jeg har været på Øfte 72 en gang. Og du siger, det var nemt? Ja, den kom jo bare spændende. <laughs> det er vanvittigt. <laughs> det er beginners luck, som vi siger. <laughs> ja. Tak fordi du så med på videoen. Husk nu endelig at give den et like, hvis du synes, den var fed. Og skriv gerne en kommentar ned i kommentarfeltet. Det vil være super fedt at høre, hvad, hvad du synes om den. Og øh, ja, det her det er lidt klip fra næste video. Vi dykker på offshore rev, rav, måler, alt muligt fedt på vestkysten. Så vi ses der. Vi kan se i bunden. Det bliver godt. Det, det bliver rigtig godt.